ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን YouTube ቻናላችንን Subscribe Like በማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ያገኙ LTV ለላቀ ህይወት ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደናንተ የሚቀርበው ሰፊው ምህዳር የተሰኘው መሰናዶአችን አሁን ጀምሯል የዛሬው የውይይት ራስአችን እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ተፈጥሮ በነበረው ችግር ምክንያት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለተለያየ መገናኛ ብዙሃኖች መግለጫ ሰጥቶ እንደነበረ ይታወቃል በዛም መግለጫ በአዲስ አበባ ውስጥ ከተፈጠረው ችግር የተነሳ ወደ 28 ሰዎች መሞታቸውና በዚህ ምክንያት በርካቶችን ማያዙን በምክር የሚለቀቁትን በምክር መልቀቁንና በሕግ አግባብ መጥቀም የሚገባቸውን ሰዎች ደግሞ በመስመሩን ተከትሎ ለመሄድ ዝግጁ እንደሆነ ዛው ጭ እንግዲህ ወደ 1204 የሚሆኑ ግለሰቦች እንደሞ ይዞ በመጀመሪያ ወደ ሰንዳፋ በመውሰድ ከዛም በኋላ ወደ ጦር ላይ እንደወሰዳቸውና እዛም የወሰርኩበት ምክንያት ለማረምና ለማነጽ ነው ከታነጹ በኋላ ወደ ህብረተሰቡ መልሼ ይቀላቀላቸዋል የሚልን ነገር በመግለጫው ላይ ሰምተን ነበርና እኛ እንግዲህ ፖሊስ ህግን ማስከበር እንዳለበት ይታወቃል ፖሊስ ህግ በማክበርና በማስከበር ከፍተ ተቋማት ግንባር ቀደሙ እንደሆነ ይታወቃልና እነዚህን ሰዎች ለማረም ወደዛ ሲሆድ በምን አግባብ ይዞ ሄደ ካገሪቱ ህግ አንጻርስ እንዴት ይታያል የሚለውን በዚህ ራስ ላይ ነው ለነወ ያያስብነው እንግዶችን ለውይይት የመጡትን እንግዶችን ላስተዋውቃችሁና ወደ ውይይቱ ቀጥታ የምንገባ ይሆናል በዚህ በስተግራዬ የምትመለከቷቸው አድሃም ዱሪ ይባላሉ የሰባዊ መብት ተጠባቃና ከተትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናቸው በዚህ በስተቀኝ ደግሞ የምትመለከቷቸው ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ይባላሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኢንዶክትሪኔሽን እና ህዝብ ግንኙነት ምክትል ዳይሬክተር ናቸው ሌላኛው እንግዳይ አቶ አዳነስ ይሳይ ይባላሉ ተበቃና የህጋ ማካሪ ናቸው እንግዲህ እንግዶቻችን ወደ ስቱዲዮአችን እንኳን በሰላም መጣችሁ አሽና መሰግናለን ያው የመጀመሪያው የውይይት ጥያቄያችን የሚሆነው እንግዲህ ከኮማንደር ፋሲካ ነው የምጀምረው እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ለኮማንደር የሚሆነው መጀመሪያ ፖሊስ ችግሮች ከመፈጠራቸው በፊት ቅድመ ዝግጅት አላደረገም ወይ የሚለው ነገር ነው ለማንሳት የፈለኩት ችግሩን ከመከላከል አንሳር በተለይ እዚች ከተማ አዲስ አበባ ላይ የተፈጠሩ ችግሮች በዋናነት ችግሩ የጀመረው የግንቦት ሰባት ደጋፊዎች የፓርቲውን አርማ እንደ ባንዲራ ሰቅለው ነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ የኦነግ ደጋፊዎች በመጡበት ጊዜ ያኛውን አወረዶ ለመስቀል በመወከሩበት ጊዜ ነበር እና ይሄ ግጭት የተፈጠረው ይሄ እንዳይሆን ማድረግ አይቻለም ነበር ወይ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በመነጋገር የግንቦት ሰባቶቹ የሰቀሉትን የፓርቲ አርማ ያለበትን ባንዲራ አውርደው እንዲሰበስቡ መደረግ አይችልም ነበር ወይ የኦነግ ደጋፊዎችን በተራቸው ሲመጣ ሲመጡ ይሄን ነገር ማስተካከል አይቻልም ነበር ወይ ቅድመ ዝግጅት ላይ እንዴት ነበራችሁና አንተ ፖሊስ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በየጊዜው ሲያደርግ ነው የነበረው ባለፈው የተከሰተው ሁኔታ ፖሊስ ካሰባውና ከነበረው ሁኔታ ለየት ባለ በድንገት የተከሰተ በተለይ አዳባይ ከውጡ በኋላ በስሜት የሚከሰት ነገር ጋር በተያዘ የተከሰተ ነገር ነው ሆን ተብሎ ይሄን ተግባር የሚፈጽሙ ሰዎች ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ሰላማዊ ሰልፍ እና አድማ ከማድረግ ጋር በተያዘ ብዙ ጊዜ አድማ ፈጻሚዎቹ ዋና አቀናባሪ የሚባሉት ከኋላ ጉዳዩን ቁጭ ብሎ የሚያጠዙት ኋላ ናቸው እንጂ አዳባይ የሚወጡት በተግባሩ ላይ የማይወቁ ምንም ብቁት የሌላቸው አንዳንዶቹ ይግንዛብ እጥረት ያለባቸው ንጹህ የሆኑ ሰዎችን ጭምር የሚቀላቀሉበት ሁኔታ ነውና ከኛ ሐሳብና ዝግጅት ለየት ባለ መልኩ የተከሰተ ነው የቀድመ ዝግጅት ፖሊስ አላደረገም ወይ በየእንዳነ ሳይስገደደይ ነገር ምንድነው ጋፑ ሰፊ ነው ከግንቦት አራት እስከ መስከረም አምስት ነው የሌላኛው ደግሞ የነበረውና በዚህ ጊዜ ውስጥ ልክ ዝግጅቱ እንደ ተጠናቀቀ ሰንደቅ አላማዎቹ ግጭት እንዳይፈጥሩ ሲባል ማለት ነው መሰብሰብ አይቻልም ነበር ወይ አርማቸው ይዞ በሚመጡበት ጊዜ ማንንም ሰው የራሱን ሐሳብ 
እና የራሱን አመለካከት እና አሳሰቡን እንደፈለገ የምናገር ሙሉ መብት የፈለገውን ለብሶ ይመውጣት ይወክለኛ ላይ ምላውን ይዞ ይመውጣት መብት እንዳለው መንግስት ያስቀመጠው እንዳልከው በሆለብ ሰፍነት ያስቀመጠው አለ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ካለው ቁርጠኛነት እየሰራው አለ ያንን መነሻ አድርገው በመጀመሪያ ላይ የነበረው ሁኔታ ላይ ብዙ ችግር አለበት ሁለተኛው ጋር የነበረው ነው ለምሳሌ የመንገድ አካፋዮችን የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችን የተቋማት አጥርና መስሪያ ቤቶችን ጭምር የፓርቲያቸውን አርማ እንቀባለን አትቀቡም እንደዚህ እናደርጋለን አታደርጉም በሚለው ላይ የተከሰተ ችግር ነው የሁለተኛው ችግር ትንሽ መልኩን ቀይሮ ከታሰበው አጥጣጫ ውጪ ወጥቶ በሰው ላይ በንብረት ላይ ጉዳት ለማድረስ ታስቦ የነበረውና የኛ ዝግጅት ከበቂ በላይ ዝግጅት አድርገን ነበር የማናገር ይችላልው አስቀድሞ በመንግስት ደረጃ ይታወቃል ለምሳሌ በጣም አርካታ የሆኑ እንደዚህ አይነት የህዝብ ስብሰባዎች በአዳባለ በሚደረግበት ቦታ ላይ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከፌደራል ፖሊስ ከሌሎችም ጸጥታ ካላት ጋር በጋራ ሆኖ መስመርና በግልጽ ተጠባቃ ላይ የከተማው ሰላምና ደህንነት ችግር እንዳጋጥመው ህዝቡ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ይፈልጋውን ሐሳቡን አራምዶ ጭምር በሰላም እንዲገባ ጠንካራ የሆነ ስራ አስተራማ ያነበረውና በሁለተኛው ላይ በተለይ ከቅድም ላልካት ወደ 28 ሰዎች የሞቱበት በርካታ የሆነ ንብረት የወደመበት የፖሊስ አባላትም ጭምር በርካታ የቆሰሩበት የተፈጠረው ከየኮዋላ የነበረውን ስሜት ዘው የነበረው ሰዎቹ ስሜታቸው ገስተው ሲታትም ከሆነ ሲታቱን መጠይቅ የሚገባው አካል መጠይቅ ሲገባቸው ህግም በራስ ስልጣን ለማስፈጽም ባደረጉት ሁኔታ ፖሊስ ወደ ጣልቃ ገብ ገብቶ ርምጃ ከወሰደ በበለጠ የከፋ ጉዳት ድርስ ስለሚችል ጥንቃቄ በተሞላበትና በከፍተኛ ሐላፊዎቻችን መመሪያ የተሰጠበት የሊደርስ የሚችለው ጉዳትና አደጋ ይቀነሰበት ነው እንደውም ቢየ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ፖሊስ እነዚህን 1204 ሰዎችን ተጠርጣሪ ወንጀለኞች ናቸው ብሎ ሲይዝ ከያዘ በኋላ ሊፈጽማቸው ይገቡ የነበሩ ነገሮች ምንድን ናቸው አንደኛው ጥያቄ እሱ ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ ያ ፖሊስ ያዘው አንደኛም ሽሻ ቤት ውስጥ የነበሩ አሽሽ ባሰሳው ጊዜ ያዛቸው ነገሮች አሉና እነዚህ ነገሮች ከሕግ አንጻር እንዴት ነው የሚታዩት የሚለውን አንድ ላይ ነው እሱ እንግዲህ በመሰረቱ ፖሊስ በመረህ ደረጃ ምንድነው ፖሊስ የፖሊስ ስራ ወንጀል መከራከር ነው ወንጀል ይከላከላል ሁለተኛ ደግሞ ወንጀል ተፈጽሞ ሲገኝ ደግሞ ያን ወንጀል ይመረምራል በዚህ ጊዜ ምንድነው በተለይ በሁለተኛው በመርመራ ጊዜ ምንድነው ፖሊስ ዜጎችን በቁጥጥር ስር የሚያውልበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ዜጎችን በቁጥጥር ወይም በእስር ላይ በሚያውልበት ጊዜ እንግዲህ የፖሊስ አንዱ ስራ ወንጀል ተፈጽሟል ብሎ በገመተ ቁጥር ወይም ወንጀል ፈጽሟል የሚል በቂ ማስረጃ ወይም በሚገባ ሊያስጠረጥር የሚችል ምክንያት አለኝ ካለ ለማያዝ እንደሚችል ህጉም ይፈቅድለታል ነገር ግን ፖሊስ እንዲሁ ዜጎችን ከተኛውን ቦታ እያፈሰ እያሰረ ይዛል ማለት አይደለም የሚይዝባቸው ህግ ያስቀመጣቸው አሰራሮችና የህግ መርሆች አሉ። አሁን በተያዘውና አሁን በተነሳው ጉዳይ ላይ ግን 1204ቱን በተመለከተ ከያዘ በኋላ ወደ ማረም ያከታቻለሁ ወደ ማነጽ ከታቻለሁ ብሎ ያለውን በተመለከተ መጀመሪያ ምንድነው መደረግ ያለበት የነበረው እነዚህን ሰዎች እነዚህን ተጠርጣሪዎች ከያዘ በኋላ የመጀመሪያው የፖሊስ ስራ የሚሆነው በ48 ሰዓት ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት ማቅረብ ነው 
እንግዲህ የፖሊስ አንድን ሰው የማያዝ ስልጣን ቢኖረውም ግን በላልተገደበ ጊዜ እሱ በፈለ ለፈለገው ያክል ሰዓት ማቆየት አይችልም የፖሊስ ስራ በፍርድ ቤት ሂደት ውስጥ ማለፍ አለበት በፍርድ ቤት ሂደት ውስጥ ሲያልፍ ደግሞ ህግ በቂ ነው ብሎ ሁኔታዎችን ገምቶ ያስቀመጠው የጊዜ ገደብ አለ ማለት ነው ይሄ ጊዜ ገደብ 48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ አለባቸው ስለዚህ በ48 ሰዓት ውስጥ እነዚህን በወንጀል ጥርጥር ያቻውallo ብሎ ከተለያየ ቦታ ይሰበሰባቸው እንግዲህ የተሰበሰቡት ከመግለጫው እንደሰማ ነው የተወሰኑት ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ወጥተው ከ አላግባብ የተለያዩ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ አግኝቻቸው ያለው ያላቸው ሁለተኛ ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች በከተማው አሉ በተለያዩ ቦታዎች ለምሳሌ በሲሻ ቤቶች በጫት ቤቶች በቁማር ቤቶች አግኝቻቸው ያለው ያላቸው ሰዎች ነው እነዚህ ሶስቱም ከተለያየ ቦታ ያሰሩና በ48 ሰዓት ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት ማቅረብ አለበት ይሄ 48 ሰዓት በመሰረቱ ህገ መንግስቱም ላይ ያለ ህገ መንግስታው የዜጎች መብት ነው ህገ መንግስት ላይ በግልጽ የተቀመጠ የዜጎች መብት ደግሞ ማንኛውም የመንግስት አካል በተለይ ህግ አውጪ ህግ አስፈጻሚ ህግ ተርጓሚ የሚባሉት በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ በተለይ በህገ መንግስት በ1987 በወጣው የኢፌድሪ ህገ መንግስት ምዕራፍ 3 ላይ ከ ምዕራፍ 3 ላይ በዝርዝር የተቀመጡትን የማክበር የማስከበር ሐላፊነት አለባቸው በተለይ ደግሞ ብዙዎቹ ሰባዊና ዲሞክራሲያዊን መብቶችን በተመለከተ ገደቦቹና እነዚህን መብት የማስከበር ሐላፊነት በመንግስት አካላት ላይ ይወደቃል በተለይ በስራ አስፈጻሚው ላይ እንግዲህ ፖሊስ አንዱ የህግ አስፈጻሚ ከሚባሉት የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ የሚመደብ ነው ስለዚህ እነዚህን መብቶች ከማንኛውም አካል በበለጠ ህገ መንግስታዊ ዋስትና ያገኙ መብቶች በመሆናቸው ማስከበር አለበት አሁን በታያዘው ጉዳይ ላይ ግን ስናዩ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር ወይ የሚለው ነገር በፖሊስ ምንም የተነገረ ነገር ይላል ግልጽ አይደለም የታዩ በተለያየ ጊዜ ነው ያዛቸው መግለጫ በተሰጠበቀና ታያዙ በተባለበት ጊዜ በነበረው የቀናቶች ልዩ ከቢያንስ ከሳምንት እንደው በተለያዩ ሚዲያዎች ነገሮች የበለጠ በተለያዩ ከተገለጹ በኋላ ከሳምንት በኋላ ነው ማብራሪያ የተሰጠባቸውና በዚ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት አልቀረቡ ያልቀረቡበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ መሰረታዊ የዜጎችን መብት የሚጥስ ነው በ48 ሰዓት ውስጥ መቅረብ ያለበት አንደኛ የእስሩንም ህጋዊነት በፍርድ ቤት ማረጋጋት ስለሚገባ ነው ፖሊስ ጠርጥሮ በወንጀል ጠርጥር ያለ ጠርጥር ያቸው ያለ ያላቸውን ሰዎች የማያዝ መብት ቢኖረው ግን ያሰራቸው ሰዎች ሁሉ ወንጀል ፈጽ በትክክልም በህግ የተቀመጠ በህግ ወንጀል ነው ተብሎ የተደነገገን ድርጊት ወይም ግድፈት ፈጽመው ነው ወይ የሚለው ነገር ፍርድ ቤት ማረጋጋት ስለለበት ነው በተወሰነ ጊዜ ገደብ 48 ሰዓት ውስጥ ማቀርብ አለበት የሚባለውና የእስሩን ህጋዊነት ማስረዳ ነበርበት እነዚህ ነገሮች አልተደረጉም 48 ሰዓት ቀርዋል አልቀረቡም የሚለው ነገር ፖሊስ አላስረዳም የእስሩንም ህጋዊነት ማስረዳት ነበርበት በዚህ በኩል የ ለፍርድ ቤት ይሄንንም ፍርድ ቤት በተለይ የ1224 ቱን በተመለከተ አላደረገ ስለዚህ ፍርድ ቤት ሳይፈቅድለት ከ48 ሰዓት በላይ ማቆየቱ የዜጎችን ህገ መንግስታዊ መብት የሚጥስ ነው ይሄንንም እንግዲህ በፖሊስ በፖሊስ የተሰሚሰጡት ምክንያት ካለ ምን ይሆናል ግን አንድ ቀድም ካነሳቸው ነጥቦች ውስጥ ምንድነው ወደ ጦር ላይ ስም ሄድ ነበርባቸው ወይ ወይስ ወደ ሰንዳፋ እንደዚህ አይነት ፖሊስ ሊዮስ ዲጋባ ነበሩ በሚለውን የተነሳ ነገር አለ ይሄኛውን በተመለከተ እንግዲህ የህጋዊ ስነ ስርዓቱ ምንድነው ፖሊስ አንድም በወንጀል ጠጥረ ያለው ያለውን ሰው ሊይዝ ይችላል ሲይዝም በመ በፍርድ ቤት ማያጃ ሊይዝ ይችላል በፍርድ ቤት ማያጃ ሳይወጣላቸው የሚይዝባቸው ልዩ ሁኔታዎች ህጋዊ ያስቀመጣቸው ነገር አለ በሁለቱም መንገድ ቢሆንም ግን በፍርድ ቤት ቀደም በተ እንደተገለጸው በፍርድ ቤት ስርዓት ውስጥ ካለፉ በኋላ ጥፋተኛ ናቸው ተብሎ ጥፋተኝነታቸው ተረጋግጦ ፍርድ ቤት በማስረጃ ካረጋገጠ በኋላ 
ለሚገባቸው ጥፋት የሚያገኙትን ቅጣት ፍርድ ቤት ነው የሚያስቀምጣው አሁን ግን ምንድን ነው ፖሊስ ያለ ያለው እነዚህን ሰዎች ወስጄ እኔ አርማቸዋለሁ እኔ አንጼ ለህብረተሰቡ መልሳቸዋለሁ ያለው ከፖሊስ ስልጣንና ተግባር ውጪ ነው ከህግ አግባብ ስትሪክት ሊካየ ነው ማለት ነው የፖሊስ ስልጣንና ተግባር በተለይ አዲስ አበባ ፖሊስ ስልጣንና ተግባሩ በደንብ እና በአዋጅ የተቀመጠ ነው ስለዚህ ፖሊስ አንድን ሰው አስሮ ወደ ሆነ ቦታ ወስዶ አንጽጨ ለቃለው የሚልበት ምንም ህጋዊ መሰረትም የለውምና ይሄንን ያደረገበት አግባብ ከህግ አንጻር ካየ ነው ተገቢነት የለውም የሚል ነው እዚህ ላይ ምናልባት አንድ ተጨማሪ ነገር ፖሊስ አርም ይመልሳለው ካለ እነዚህ ሰዎች መታረም አለባቸው አጥፊዎች ናቸው የሚል መደምደሚያ ላይ ድርሷል ማለት ያስችላል በሌላ መንገድና ይሄኛውን መደምደሚያ ደግሞ መስጠት የሚችለው ፍርድ ቤት ነው ፍርድ ቤት ባልደረሰበት መልኩ ይሄኛውን ነገር ማድረጉ ተገቢ ነው ወይስ ተገቢ አይደለም የሚለው እንግዲህ አነጋጋሪ ነው የሚሆነው ኮማንደር ይመልሱልን ይሆናል ግን እሱ ወደዚህ ለምጣና አሁን የተነሱ ያሉትን हिसाब እንግዲህ የሰሙ ነውና የሰባዊ መብቶች የሰባዊ መብት ኮሚሽን እንግዲህ በሕገ መንግስቱ የተጣለበት ሐላፊነት አለ መብትና ግዴታ አለ በተለይ የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶችን በተመለከተ ባለፈው ጊዜ ቡራዩ ላይ በተፈጸሙ ችግር መግለጫዎችን አውጥታችሁ እንደነበር ሪፖርት አቅርባችሁ እንደነበር ይታወቃልና ይሄኛው ነገር ላይ ምን ተንከሳቅሳችሁ ተንቅስቃሴ ያለ አንደኛው ነገር ይሄኛው ነው እኔ አልሰማው መስካውን ድረስ ከናንተ አካባቢና እሱ ላይ ስቴት ተወሰነ ነገር ነው እሺ ቆይታውን የሚወስነው የዳኝነት አካል ነው እና አሁን የተባሉት ሰዎች የታዩበት ሁኔታ እና የማረም የማነጽ ፕሮግራሙ ያዘዘው አካል ማለት ነው ፍርድ ቤት ነው ወይ መታወቅ አለበት ወይስ ፖሊስ በራሱ በራሱ ነው ወስኖ ልጆቹ ንስረኞች አይደሉም ተርታሪዎች ማለትም ዝምብዬ ለማነጽ ነው ወይ የሆነ ጀስቲፊኬሽን ግን ማቅረብ አለበት ሌላው እንግዲህ ቀድም የመከላከል ስራ መስራት ነው አንዱ ዋናው ዋስትና ሴፍቲ ኔ ትጥቀፈት እቺ ምንም ጠመንጃ ሳይልዝ በሰላም እዚ ከተማ ውስጥ መንቀሳቀሰው ፖሊስ ይተበቀኛል ይሄ ሁሉ ሰው ንግድ ቤቱን ኢኮኖሚውን የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች ደህንነት ደህንነት የተረጋገጠ ነው ብሎ ነው ይሄ ሁሉ ካፒታላቸውን ሱቅ ውስጥ ምናምን የሚኖር ሰርዚ ሁሉ ጊዜ ፖሊስ የመቀናው ስራ የመከላከል ስራ መስራት የሰውን ደህንነት ማስከበር ነው እና አሁን አሁን ባሁን ጊዜ ግን እየታየ ያለ ሁኔታ ፖሊስ ይሄንን ዲዩቲ ነው ይሄንን ግዴታውን በመወጣት ረገድ ክፍተቶች እየታዩበት ነው ባለፈው ጊዜ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፍ በተወጣ ጊዜ ደረሰው ጉዳት አለ የተደጋጋ ባጭር ጊዜዎች ብዙ ሴኩሪቲ እና ደህንነትን ከማስከበር አቋያ ክፍተቶች እየታዩ ነው እና ይሄን ካልኩ በኋላ አሁን ለጠየቅኝ ጥያቄዎች ይሄ አሁን በቅርብ ተከስቶ 28 ሰው ከመوته በኋላ ኮሚሽናችን የአማማቱን ሁኔታ ብዙ ወደ አምስት ቡድኖች አቋቁሞ የጣራ መርመራ ያካሄደ ነው በቡራዩም የተከሰተው ሁኔታ መንሴውን ሁኔታውን ሁሉ መርምሮ ሪፖርት ያጣናከረ ነው ሪፖርቱ ሲያልቀ ያው መግለጫ ማወጣል ሌላው ቡድን አሁን የተባሉ አከባቢዎችም ተሰማርቶ ሁኔታው ቻና ያጣራ ይገኛል ገና እንደው ምናልባት እዚ ከተማ ውስጥ ከተታሰሩት እጪ አሁን ጦል ላይ ያሉት በዋናነት አንድ ሺህ 2004 ላይ ነው የተነጋገረን ያለነውና እነሱ እዛ ባሉበት ሁኔታ መቆያቸው አሁን ለምሳሌ ቀደም ከሕግ አንጻር እንደተነሳው እነዚህ ሰዎች ፍርድ ቤት ካልቀረቡ በአንቀሳ 19 ኑሳ ቅስ 3 ላይ ያለው መብቶቻቸው ተጥሷል ማለት ነው በሌላ መንገድ የዋስትና መብት ይተበቀላቸው ነበር ፍርድ ቤት ቢቀርቡ 
ይሄ መብታቸው ተጥሷል ሌላኛው የነጻነት መብት ህገ መንግስቱ ያጎነጸፋቸው መብት ተጥሷል ከተደነገገው ስርዓት ውጪ ያለ መያዝ መብት ነበርቸው እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ ይሄ ባለበት ሁኔታ የሰባዊ መብት ኮሚሽን በዚህ ላይ ስፔሲፊክ መግለጫ ያልሰጠው አያያዙ ልክ ነው ብሎ ነው ወይስ እንዴት ነው እስቲ ከዚህ ይችላል ሊሆን አይችልም በጭራሽ ሊሆን አያያዙ ልክ ነው ብሎ ማለት ሊሆን አይችልም እንደዚህ ያሰማራቸው ቡድኖች መርመራቸውን ጫርሶ ሰላል መጥቶ ነው እና መጥቶ ሲመጥቶ ፐብሊክሊ ኦፕንሊ በግልጽ እንትን ሪፖርቱን መግለጫውን ይሰጣል ስለ ጫርሶ ሰላል መጥቶ ነው እንጂ በጭራሽ በጭራሽ አሁን ንርሳቸው ሊያስረዱን ከቻሉ አላቅም እንጂ ሌላው አንድ ነገር አቶ አዳነም ያልገለጸው አንድ ሰው መታሰር ደም ያለበት ኦፊሻሊ በሚታወቅ በተመዘገበ ፖሊስ ታቢያውሽን እንጂ አሁን በተመዘገበ በሚታወቁ ቦታዎች ነው እሺ ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው በውይይታችን ላይ ሐሳቡን አስተያየት ካላችሁ 6178 ላይ ኤል ብላችሁ በመላክ ሐሳብ አስተያየት መስጠት የምትችሉ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጣለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጠናል ውይይታችን ይከተላል እንግዲህ እንደተነሱ በርካታ ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ እነዚህ ዜጎች በዛ ይቆዩት በፈቃዳቸው አልቆዩ ኦሬዲ የፖሊስ አካል የፖሊስ ተቋም በጥብቅ ሁኔታ ስለወሰዳቸው ነው እዛ ጋር ያሉትና አርማሎ ብሎ ሲል ቀደም ላቷዳን እንዳቀርብኩት ጠፋተኛ ነው ጠፋተኞች ናቸው ብሎ አምኖ ነው ፖሊስ እስቲ ከዛ እንጀምርና እናጋለን ኦኬ አውሰግናለሁ በቁጥሩ ላይ ብዙ እንታለም ማልባት አሁን ምን ያላሉ ምን ያህሉ ናቸው የታሰሩት እንደም ባለው አንድ ሺህ 224 ናቸው ወይስ ከዛ እነሰ ነው በዛ ነው የሚለው ነገር ብዙ እንታለም ነገር ግን ባለፈው በነበረው ከተማ ላይ በነበረው ከተናገረገር በመንግስት ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶ መያዝ ምግባቸው በቁጥጥር ስር እንዲወሉ ከኋላ ሆኖ ሲያጠዙ የነበሩ ሰዎች እንዲጣራባቸው ባይደረግ ኖሮ እዚች ያቁጭ ብላ እናወራ ይሄ ምን አልባት አገር ልክ እንደ እንደ የመን እንደ ሱዳን እንደ ደቡብ ሱዳን እንደ ሶማሌ ደሪላ የሚሁንበት ሁኔታ ነው የነበረው ይሄን ተክባር ስፈጽሞ የነበሩ ሰዎች ጥፋተኛ ሳይሆኑ መንገድ ላይ ተያዙ አይደሉ ግማሾቹ ሰው ይገደሉ ግማሾቹ ንብረት ያቃጠሩ ባንክ ቤት ዘርፍ ያወደሙ ያልፈጸሙት ኮ ነገር የለም እንደውም እንደውም ያልፈጸሙት ኮ ነገር የለም ንጻነት ነው ከተባለኮ የኔ መብት ተከብሩ ነው ንጻነት ምከበረው የማንም ንጻነቱ ያለ ህግ ሊገፈፋ ይገባ ህግ መንግስቱም እንደዛ ስለመል ነገር ግን በራሳቸው ስልጣን ፖሊስ ሆነው በራሳቸው ስልጣን መንግስት ሆነው መንግስቱን እኛ እናቋቁም የሚሉ ፖሊሲ ተብቀ አጥብቀኝም ይምሩ ፖሊሱ በርካታ ፖሊስ ኮነ ይቆሰለው እጅግ በርካታ ፖሊስ አባላት ቆስሏል መሳሪያ ተነጥቋል ፖሊሱ መሳሪያ ተነጥቋል ደብድበው ለብቻ ተገንጥሎ የቆመው ፖሊስ መሳሪያ ነጥቋል የግለሰቡ ተሽከርካሪዎችን አቃጥራል እና እንዚ ይፈጸሙ ይሄን በሙሉ ይፈጸሙ ሰዎች 
በስሜ ተነሳስተው ነው የተግባር የፈጸሙት ወይስ ከኋላ የሚያጠዛቸው አለ አይዞበርት ይከተላሉ አይ አንድ ነገር ግልጽ ለማድረግ ፈልገሽ እንደው ለምን ነው ያ ለኛና ለተመልካቾቻችንም የውይይታችንን አላማና ኢላማ ግልጽ ለማድረግ ያል ወንጀል የሚሰራ ሰው ለምን ታሰረ ለምን ይጠየቃል አይደለም ወንጀል የሰራ ሰው መታሰር አለበት መያዝ አለበት መጥቀቅ አለበት ምንም ጥያቄ የለም እነዚህ አሁን 1204 የምንላቸው ሰዎችም ወንጀል ስላልሰሩ ነው ጦር ላይ የገቡት የሚል መነሻ ይዘን አይደለም እየተው ያየነ ያለ ነው ወንጀል ሰርተው ሊሆን ይችላል ምንም አይነት ወንጀል ግን ይስሩ በህጋዊ አግባብ መሄድ ነበርባቸው ፖሊስ የህግ የበላይነትን ከመረጋጋት አንጻር ግንባር ቀዳሚ ነው ከፍታ አካላቶች ይያል ነው እኔም እርሱ መሰልጠኛ ከመሰልጠኛ መግባት ነበርባቸው ወይ ጦር ላይ ሰንዳፋ መሄድ ነበርባቸው ወይ ነው አጭሩ ጠያቄ የ የመንግስት የመጀመሪያውና ትልቁ አላማ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ በሚከሰትበት ጊዜ ጥፋት ላይ የሚገኙ ሰዎችን አስሮ ፍርድ ቤት አቀርቦ ከነሱ ጋር መከራከር አይደለም የመንግስት የመጀመሪያው አላማ ባሁን በተለይ ባሁን ጊዜ ያለው የመንግስት የመጀመሪያው አላማ ምናልባት ኢኖሴንት የሆኑ ሰዎች በተግባሩ ውስጥ ያልተ ምክክር ያደረጉ በድንገት ወተው በድንገት ችግር ውስጥ የገቡ ስለ ይቅርታ ስለ ምህረት ስለ መተሳሰብ መንግስት የሚከተለውን ሂሳቤ ምንም የማያውቁ እንዲው ሞቭ ሲከሰት እዛው ውስጥ ዘለው የገቡ ሰዎች ከነሱ ጋር ፍርድ ቤት ቀርቦ ምስክር ያሰማ ከመከራከር ይልቅ ምናልባት የባህሪ ስልጣና እንዲወስዱ እንዲማሩ እንዲታነጹ በማድረግ ወደ ህብረት ወም መመለስ ነው በዛ ዙሪያም ትልቅ የሆነ ስራ በአዲስ አበባ ፖሊስ ላይ ተሰርቷል ብዬ አስባለሁ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንደ ኮሚሽን ደረጃ ብቻውን ይሰራው ሳይሆን በመንግስት እውቅና የተሰጠው ነው በመንግስት እውቅና የተሰጠው ምክንያቱም ችግርተኞቹን ከጤናማዎቹ በመለየት ችግር ያለባቸው ሰዎች ቢያንስ የችግራቸው መጠን ይነስም ይብዛ በሰሩት ጥፋት ከነሱ ጋር ቀጥተን ከምና ከምንከራከር እንዲማሩ በማድረግ ነው አሁን በጣም ብዙዎቹ ከታዩት ማከል ብዙዎቹ ተላቁ አሉ አሁን ያሉት በየቀኑ በሚደረገው ስልጣና ከመንግስት ከፍተኛ ትምርት ተዘጋጅቶ በሚሰጣው ስልጣና ላይ በተግባራቸው እየተጨዘቱ ይሄን ተግባር ነው ፈጸማል ነበረብንም አንዳንዶቹ ሳይነኩ ይያለቀሱ ነው መነገሩት ወደዚህ ውስጥ መግባት አልነበረብኝም ተሳስቻ ያለው ይሄን በፍርድ ቤት አታገኘው በክርክር ቤት አታገኘው ይሄን በሚስክር የሚታረጋግጡ አይደለም እንደዚህ አይነቱ ከሰውየው በሰራው ስራ ተጽቶ በሚሰጣው ትምርት በግንዛቤ በሚሰጣው መጨበጫ ትምርት በሚገባ ተረተው ራሱን የሚያንጽበት የሚያርምበት መንገድ ነው መንግስታውን እየተከተለ ያለው ከዛ አንጻር ነው ይወሰናቸው አሁን ለምሳሌ ለመረዳት ቻልኩት አንድ हिसाब አለ እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም ይሄ አሁን ያለንበት ለውጥ ከመምጣቱ በፊት ብዙ ጊዜ ችግሮች በሚፈጠሩ በጊዜ ፖሊሲ ሰበስባል ቀድም እየተከሰናቸው አይነት ተቋም እንደ ጦር ላይ አይነት ቦታ የሆነ ቦታ ይወስዳል የምስራቅ እዚህ ይወስዳል ከዛ በኋላ አሰልጥኖ ይሁን ብቻ በቦታው ተገኝቼ ስለማላቅ ሚያረጋውና ድርጎ መጨረሻ ላይ አንድ ቲሸርት ይሰጣቸዋል አይደገም የሚል ቲሸርት ማለት ነው ከዛ በቴሌቪዥን እና ያለና አይደገም የሚል ለብሰው ማለት ነው አሁንም ተመሳሳይ አይነት ነገር ሊሰራ ነው ወይንም ደግሞ ጥሩ ቀድም አሁን የተነሱ ነገሮች አሉ ከግማ አንጻር ሰባይ መብትም ያነሱት ነገሮች አሉ የተያዘ ሰው መብት አለ ህገ መንግስታዊ መብት ነው ፖሊስ አሁን በሄደበት መንገድ ደግሞ ህገ መንግስቱን ጥሷል ነው በሌላ መንገድ እየተባለ ያለውና ጥሩ ነገር ለመስራት ብለን ነው ህገ መንግስቱን እየጣስ ነው ነው ፖሊስ ይያል ያለው ወይስ እንዴት ነው እንግዲህ አጋጣሚ ያው ከሰባይ መብት ኮሚሽን የመጡት ሐላፊም እዚህ ስላሉ እኛም ደሞ ያው በቂ መረጃ ስላለን እነሱ እየሰሩት ያለው ስራ ምናልባት ባለፈው በተፈጠረው ሁገትና ግርግር ፖሊሲ ወስለው ምንጃ 
ህጋዊ አግባብነትን እየተከተለነው አይደለም ህግን ተላላፈነው አይደለም የሚለውን እያጣሩ ስለሆነ የማጣራቱ ወጥተት ከተገኘ በኋላ በይፋብንና ሀገር ነው የሚሻለው ፖሊስ ጥፋተኛ ነው አይደለም ከተባለም አሁን እያጣሩ ስለሆነ ከሳቸውም ማልተላነሰ በቂ መረጃ ስለላለኝ እያጣሩት ያሉት ተመጣጣኝ ነው ብቻ ወስዶ አለው ስለም ፖሊስ የነበረውን ችግር ከመቆጣጣር አንጻር የወሰዳቸው ወርምጃዎች ህግን የተከተለ ስርዓትን የተከተለ ተመጣጣኝ ናቸው አይደለም ምላውን እያጣሩ ስለሆነ ከመጣሩት ውጥት በኋላ በሚዲያም በተለያየ መልኩ ቢገለጽ ነው የሚሻለው ቀደም ንሳቸው እንዳሉት የከተማውን ሰላምና ደህንነት ተመቆጣጣር አንጻር ፖሊስ አከባቢ ለልልነት ይታያል የምላውን እኔ ለልልነት ይታያል የምላው ነገር አለቀበለው በጣም ጥብቆ ነው እየሰራ ነው እየሞተ ጭምር እየሞተ ጭምር ነው እየሰራ ያለው ለ ሌላውን ለማዳን እየሞተ የቆሰሉ ፖሊሶች ሌላውን ለማዳን ስለሆነ ቆሰሉት የሞቱ ፖሊሶቹ ሌላውን ለማዳን ብሎ ነው የሞቱት በየመናገር ይችላል በአለም ላይ ምሳሌ እሺ አመሰግናለሁ አቶ አዳነር ሶጋራ ለመጣ ነው ምንድነው ያው አንድ ነገር ግልጽ መሆን ያለበት ለተመልካቾቻችንም ፖሊሶቻችን ደከመኝ ሰለቼን ሳይሉ ሰላማችንን ለማስጠበቅ የከተማችንን የሚሆን የሀገራችንን ሰላም ለማስጠበቅ እንደሚለፉ እንደሚታጥሩ እናውቃለን ምንም ጥያቄ የለውምና የፖሊስ ድርሻው ከፍተኛ እንደሆነ እናውቃለን በአገሪቱ ሰላም ላይ ማለት ነው አሁን ከያየን ባለነው ሰላምም የፖሊስ ለፖሊስ ምስጋና እንደሚገባው ማቅረብ እንወዳለን ግን በዚች ውስን በሆነችው 1204 ዜጎች ኢትዮጵያውያን ዜጎች ታስረው ተይዘው ጦር ላይ ባሉት ዙሪያ ነው መነጋገረውና አቶ አዳነ አንድ ነገር ላንሳ ቀደም ኮማንደር ሲናገሩ ፍርድ ቤት መውሰድ የመንግስት የመጀመሪያው አላማ አይደለም ባውን ሰዓት አሁን ባለው ሁኔታ የሚል ነገር አንስቷልና የትኛውን ፖለቲካዊ ውሳኔ ግን ያገሪቱን ህገ መንግስት መንካት ይችላል ወይ መጻረር ይችላል ወይ ከተጻረረስ ፖሊስ በምን አይነት አግባብ ነው መሄድ ያለበት ፖሊስስ በስልጣን ላይ ያለ መንግስት ነው ወይስ ለህገ መንግስቱ ነው ታዛዥነቱና ሞሮፍ ተገዢነቱ ሪስፔክት የሚያደርገው የትኛው ነው ሁለቱንም ቢሆን ቅድሚያ ገና የሚሰጣው ለየትኛው ነው እሱ የኛው ነው እና አንሳ እሺ አመሰግናለሁ አሁን ወደ አንተኖቹ ከመሄድ በፊት አንድ ነገር ሊሰማርበት የሚገባው ወንጀል ፖሊስ ዜጎችን ጠርጥሮ ለምን ያዘ የሚል ጥያቄ ሊኖር አይችልም ይዝ ይችላል ይሄም በህግ የተሰጠው sultan ይሄንን በህግ የተሰጠውን sultan ግን ኤክሰርሳይዝ ያደርግ ተግባራዊ ሲያደርግ ግን ህግንና ህግን መሰረት አድርጎ ነው ህግ ያስቀመጣቸው ፕሮሲጀሮች ሂደቶች አሉ አንድን ሰው ስትይዘው እንዲሁ ለኛ ቀላል ሊመስልን ይችላል አንድ ሰው ህገ መንግስቱ ላይ ምንድነው አንድ ሰው ያለ ፍርድ ቤት ዝዛዝ ወይም ፍርድ ቤት ዝዛዝ ሳይሰጥበት ንጻነቱ ሊያጣ አይችልም ነው አንድ ሰው አሰር ከመዓለት የመጀመሪያው እምትጽሰው መብት ንጻነቱን ማሳጣት ነው ያ ሰውዬ ከፈለገ ካንድ ቦታ ተነስቶ ወደ ሌላ ቦታ የሚጓስ ሊሆን ይችላል ቤተሰቦች ያሉ ቤተሰቦች ያሉት ሊሆን ይችላል የራሱን ነገር ብቻ በነጻነት የሚያደርግ ሰው ነው ይሄንን ሰው ስትይዘው ነጻነቱን የምትገፍበት በመሆኑ ነጻነት ደግሞ ህገ መንግስታዊ ዋስትና ያገኘ መብት በመሆኑ እንዲሁ ፖሊስ ያለ ምንም ተቆጣጣሪ ያለ ምንም ገደር ያንን ሰው የፈለገበት ቦታው ሱ ያስቀምጣል ላልተፈለገ ጊዜ ያቆያል የሚል ነገር የለም ለዚህ ነው ህገ መንግስቱ አንደኛ በፍርድ ቤትም ትዛዝ ነው ሲጀመር እንኳን አንድ ሰው የሚያዘው ራሱ እስርት እዛዝ ይወጣል በልዩ ሁኔታዎች ብቻ ነው እንደውም በልዩ ሁኔታዎች ካልሆነ በስተቀር የፍርድ ቤት ትዛዝ አውጥተን ነው የሚያዘው እንደውም ህጉ በጣም እንት እንኳን በጣም አስቸኳይ እንኳን ከሆነበት በስልክ ጭምር የፍርድ ቤት እዛዝ የምትጠይቀበትን ሁኔታ የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓታችን አስቀምጣል ወንጀል ስነ ስርዓት መቅጫ ህግ አንቀጻም ስለስተይ በግልጽ ተመልክቷል በጣም አጣዳፊ ነገር እንኳን ካደረገ ማለት ነው ስለዚህ ህጉ እንደዚህ አይነት ጥበቃ ለዚህ ጎች አደረገው መብቱ ከፍተኛ የሆነ ህገ መንግስታዊ 
ወስተና ያገኘ በመሆኑ ነው ስለዚህ በህግ ጥላ ስር የታዙ ሰዎች እኛ ያን ያለ ነው ፖሊስ አያ ሳይሆን አያያዙና ከያዘን በኋላ ሊያደርጋቸው የሚገቡ ቀድም የዘረዘርናቸው አሉ። በ48 ሰዓት ፍርድ ቤት ማቅረብ የሚለው ሁለተኛ የስሩን ህጋዊነት ማስረዳት ወንጀል ፈጽመው አልካለ የትኛው ነው ወንጀል ነው አንኮ ፍርድ ቤት ስትል ይሄን ሰውዬ ያሰርከው ምን አድርጎ ነው ለምን ህጉ ማንኛውም ሰው ነጻ ነው ተብሎ ነው የሚቀመጠው ከው ወንጀል ፈጽሞ በፍርድ ስርዓት አልፎ ማስረጃ ተምሰው ተሰምቶበት ጥፋተኛ አስካል ተባለ درس ህጉ የሚገመተው ንጹህ እንደሆነ ይሄን ንጹህ ሰው ለምን እንደሆነ ይዘው የመጣው ነው የሚለው ከፍርድ ቤት እንደው የማስረዳ ሸክ ነው ሁሉ ወደ ፖሊስ ነው የተለበጠ የህጉ በዚህ ምክንያት የዜጎች ፖሊስ ስልጣኑንና ተግባሩን አላግባብ እንዳይጠቀመት ለማሰር ስለሚችል ማለት ነው ማያስ ስለሚችል አላግባብ እንዳይጠቀምበት በፍርድ ቤት ጥላ ስር ማለፍ አለበት ያን ነው ቀድም ሊሰመርበት የሚገባ ስለዚህ ፖሊስ እነዚህ ነገር አላደረገም በተለይ በእነዚህ ሰዎች ላይ ማለት ነው ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች ፍርድ ቤት ቢቀርቡ ኖሮ አንደኛ የእስሩ ህጋዊነት ይረጋጋጣ ፍርድ ቤት ያረጋግጣዋል ነፃና ገለልተኛ ነው ተብሎ ስለሚገመት ሁለተኛ ምንድነው ያጠፉት ወንጀል ወንጀል የሚያልሆነ ነገር ወንጀል አድርጎ ሊያቀርብ ይችላል ፖሊስ ለምሳሌ ማንሳት እንቻላለን በተሰጠው መግለጫ ላይ ሲሻ ጫት የመሳሰሉ ሲቀሙ የተገኙበትና ሲሻም ሲያጨሱ የተገኙ ሰዎች እንደያዘ በእኛ ህግ ሲሻ ማጨስ ወንጀል ነው ተብሎ የተደነገገ አይደለም የወንጀለኛ መቅጫ ህጋች የወንጀለኛ መቅጫ የወንጀለኛ ህጉ ላይ ራሱ እንዴ ሲሻ በእስ ወይ በአደገኛ እጽነት ወይ እነዚህ ናርኮቲክና ሳይኮቲክ የሆኑ እጾች ውስጥ የሚመድበው ማለት ነው። በወንጀል ህጋችንና ደግሞ በህገ መንግስቱ መሰረት አንድ ወንጀል ድርጊት አንድ ድርጊት ወንጀል ነው ተብሎ ካልተፈረጀ በስተቀር ሊያሳስርም አይችልም ሊያሲዝም አይችልም ስለዚህ አሁን እንጃን ይያልነ ያለ ነውኛ ወንጀል ያልሆኑ ነገሮችንም ወንጀል አድርጎ ፖሊስ ለሚያመጣ ፍርድ ቤት በ48 ሰዓት ውስጥ መቅረባቸው የዚህንም ጭምር ማረጋጋጫ አንዱ መንገር ነው ሁለተኛ ደግሞ አንድ ሰው ፍርድ ቤት በ48 ሰዓት ውስጥ ከቀረበ ይዋስተና የመጠየቅ መብት አለው ይሄ ደግሞ ህገ መንግስት ባይዘው ወይ እነዚህ አሁን ምን ነገርባቸው መብት ብለን እየጠራን ያድላቸው ህገ መንግስታዊ መብቶች ናቸው ህገ መንግስታዊ ህገ መንግስቱ ደግሞ ከህጎች ብሉ ከህጎች ሁሉ በላይ የሆነ ህግ ነው ከ ከየትኛው የመንግስት ባለ ስልጣን በላይ ሁሉ ይሆነ ነው ስለዚህ እነዚህ እነዚህን መብቶች ደግሞ ህገ መንግስቱ በግልጽ አስቀምጦታል የሚገርመ የሰባዊ መብት ድንጋጌዎች የሚጀምርበት ምራፍ 3 የህገ መንግስቱ ላይ የመጀመሪያ የሚያስቀምጠው የመንግስት አስፈጻሚ አካላት የመንግስት ህግ አስተርጓሚ አካላት ህጋዊ ፖሊስ ጭምር በዚህ ምራፍ የተዘረዘሩ መብቶችን የማክበር የማስከበር ግዴታ አለባቸው ነው የሚለው ስለዚህ ፖሊስ ህግ አስከባሪ ሆኖ በህግ የተቀመጡ ስርዓቶችን ሳይፈጽም አሁን ቀድም እንደተባለው ፍርድ ቤት ቅርቤ አለከራከርም ካለ መሰረታዊ ህግ ተሰሰ ፖሊስ እኮ ፍርድ ቤት ቅርቦ መከራከር ነው ያለበት ዜጋ ህገ መንግስታዊ ያክል መብትን የሚያሳጣ አንድ እንግለሰብ ይዞ እኔ በፍርድ ቤት አልከራከርም የሆነ ቦታ ወስጅ ያስቀምጬ የፈለኩትን ቅጣት ሰጥቻቸው ተገቢ ነው የሚለው በራሱ መንግስት ሰጥቼ አርም የመልሰላችሁ አሉ ማለት አይችልም አንደኛ ስልጣንና ተግባሩ አይፈቅድለትም አሁን ኮማንደር በዚህ ላይ ሊያብራሩ ልን ይችላል የፖሊስ ስልጣንና ተግባር አይደለም ዜጎች በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ከተባሉ እንኳን የሚያርመው የፌደራል የማርሚያ ቤቶች አስተዳደር ነው። የሚያርመ አካል አለ በህግ ስልጣን የተሰጠ አካል አለ። የፍር አሁን ፖሊስ ምንድን ነው ያደረገው? በእነዚህ ጉድ በእነዚህ ዜጎች ላይ ምንድን ነው ያደረገው? አንደኛ ጥፋተኛ ናቸው ወደሚል ድምዳሜ ደርሶ አርማለው ማረም ማነስ የቅጣት አይነት ነው። ስለዚህ በራሱ ድምዳሜ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ምንድን ነው የሚለው በዚህ ጉዳይ ላይ? ዜጎች በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ተብሎ ስካልተረጋገጥ ንጹህ ሆኖ የመገመት መጣ ያለቸው ጥፋተኛነት የሚረጋገጠው ፖሊስ አይደለም ጥፋተኛነት የሚረጋገጠው በሌላ የመንግስት አስተዳደር አካል አይደለም በፍርድ ቤት ብቻ ነው ፍርድ ቤት ብቻ ነው ሌላ የተሰጠው አካል ቢኖር ይሄም አካል ጥፋተኛነትን የማረጋገጥ ስልጣን ስለተሰጠው ወደሚል እንሄዳለብ 
ይሄ ስልጣን ግን የተሰጠው ለፍርድ ቤቶች ነው ስለዚህ ይሄንንም ሳይከብር ንጽህናቸውን ጭምር በሚያጎድፉ ሁኔታ ጥፋተኛ አድርጎ ገምቶ ቅጣታቸውንም የቅጣቱንም አይነት ወስኑ ቀደም እንደተባለው ደግሞ ከቤተሰቦቻቸው እንግዲህ የታሰረ ሰው የታሰረ ሰው ከሚያገኛቸው መቶች አንዱ በቤተሰብና በወላጆቹ በቤተሰቦቹ በወላጆቹ በሐኪሙ በጠበቃ በጓደኞቹ በሃይማኖት አባቶች ጨመር የመጎብኘት መብታ አለ ይሄንንም ሁኔታ በሚያሳጣ መልኩና ሊገኙ በማይችሉበት ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ እንደው እስረኛ የሚቀመጠው በማረፊያ ቤት ነው ፍርድ እየተከታተለ ገና በሂደት ላይ ካለ ከተወሰነበት ደግሞ በሕግ በተቋቋመ የእስረኞች ማቆያ ቦታ ላይ ከዚህ በተለየ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ ወስደ የምታስቀምጥበት የሕግ አግባብ የለም ስለዚህ ፖሊስ በዚህ ረገድ አሁን ያቀረባቸው የተናገራቸው ያሉ ነገሮች አግባብነት የለው መጽጸታቸው ጥፋተኝነታቸው ሁሉ እየገለጹ እንድነው የተባለ ነው። እንደው ፖሊስ ወደ ፍርድ ቤት ሲያቀርብ አንዱ የተጠረጠሩ ሰዎች አንዱ መብት ተብሎ የተቀመጠው የሰራው ወንጀል ጥፋት ይፈጸም ከወንጀል እመን ሲባል ያለምን ነገር መብቱንም ጭምር ዝም የማለብቱንም መብቱንም ጭምር በመንገር ጭምር ነው እንግዲህ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ ወስደ አስቀምጠ አጸጽቻለሁ ጥፋቱን ታርሟል ከጥፋቴ ተጸጽቻለሁ አንድ ቀድም እንደተባለው በተለያዩ ከዚህ በፊትም እንደምናያቸው የተለያዩ ቲሸርቶችንም አሰደድሶ በቃ ከዚህ በኋላ አይደገመኝም እዚች ቦታ አልደርስም እንደዚህ አይነ ቦታ አልደርስም የሚል ነገር የሚያደርከው አግባብነት የለም የሚለው ሊሰመርበት ይገባል ባይደለም እሺ ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው በውይይታችን ላይ ሐሳቡን አስተያየት ካላችሁ 6178 ላይ ኤል ብላችሁ በመላክ ሐሳብ አስተያየት መስጠት የምትችሉ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጣለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጠናል ውይይታችን ይከተላል አቶ በጣም ጥሩ አድርጎ መሰረታዊውን ነገር ገልጾታል ያልተጠቀሰ ግን ሁለት ነገሮች መጥቀስ አሁን ከመናነ ሰው ኢሹ ጋር አንድ ሰው ሲያዝ ወጀመሪያ ደረጃ የሚያጣው ነገር ምንድነው ስንል ነጻነት ዘራይቱ ሊበርቲ ቁም ወ ነገር አሁን በነገራችን ላይ ሰባዊ መብት ጉዳይ ስናነሳ ምንጩ ኮንስቲትዩሽን ህገ መንግስት ነው ለ ህገ መንግስቱ በዝርዝር ህጎች አዋጆች ምናምን ሊበራር ራይ ይችላል ህገ መንግስትና ሞራል ነው እና ይሄንን ስናነሳ አሁን የራይቶች ሁሉ የመብቶች ሁሉ እናት የሆነ ምንድነው ሊበርቲ ነው ነጻነት ነው ነጻነት ደግሞ ወንኛነት ከመንገር ነው ተያዘው ከመንቀሳቀስ ጋር የተያዘ ነው የትም ቦታ ተንቀሳቅሶ የመኖር የመስራት የምናምን ጋር ነው የሚያዘው አንድ ሰው አፕሪሄንድድ ሲሆን ወጀመሪያ በፖሊስ ይያዝ የሚያጠው ትልቁ ነገር ምንድን ነው ዘራይቱ ሊበርቲ ነጻነቱ ነጻነቱን ያጣል ይሄ ቁልፍ ጉዳይ በመሆኑ ነጻነትን ማሳጣት የሚችለው ማን ነው ይላል የዳኝነት አካል ነው በዳኝነት አካል ካልተወሰነ መስቀል አንድ ሰው ነጻነቱን ያጣም ይላል አንቀጽ 17 የሕግ መንግስቱ ስለዚህ ማለት ፖሊስ የሚይዛቸውን ሰዎች መብታለው የተወሰነ የማያዝ ቀደም ያተው አዳነ እንደብራራው ዘሩል ምንድነው ሲያዝም በማያዝ ነው በአንዳንድ ሁኔታ ለማዝጃ ሊያዝ ይችላል ሱን እንደቀበላል ግን ከተያዘ በኋላ የህፃንነቱን የማጣቱን ጉዳይ ማረጋጋጣለሁ ያለበት የዳኝነት አካል ነው ያንን በ48 ሰዓት ወስደ ፍድ ቤት አቀረበ በዳኝነት አካል 
ወይ ለቀቀን ወይ ለተራዘመ እስር በቀጥሮ በመሳሰለ ነገር ሊቆይ ይችላል ቆይታው ንጻነቱ ሊገፈፍ የሚችለው በዳኝነት አካል ስለዚህ ማለትኛ ደፈለግን እናስራለን ደፈለግን የዳኞችን ያ እና ያናደርጋለን እና እናንጻለን እናስተምራለን ይሄ ፖሊስ መብት የለውም ስለ ሰባዊ መብት ጉዳይ ስናነሳ የራይቱ ሊበርቲን ማሳጣት የሚችለው ፍርድ ቤት ብቻ ነው እንደገናም ደግሞ የዳኝነት ውሳኔዎች የሚሰጡት በፍርድ ቤት ነው እንጂ በሌላ አካል አይደለም አንዱ ትልቁ ኦልፍ ነገር ንዚ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወር ለዳኝነት አካል የሚሰራውን አስፈጻሚው ሊሰራው አይገባም አጋውጪውም ሊሰራው አይችልም ስለዚህ ማለት እነዚህ ነገር ተለይቶ የፈለገ ጉድ ኢንቴንሽን አሁን ሳቸው የሚሉት ከጉድ ፌዝም ቢሆን ኮንስቲትዩሽን እና የሰውል ሊጅን ሞራል ፐርሰፕት በጣሳ ሁኔታ ምንም ነገር ለፈለገ ጉድ ፌዝም መደረግ የለበት ይሄ መርህን የሰባዊ መብት ፕሪንሲፕሎች ናቸው ማለት ነው። እንደ ኮማንደር ጋራ ስመታ እንደ አንድ ሁለት ነገር እኔ ጨምሬበት በተነሳው ላይ ሐሳብ መስጠት ይችላል። የመጀመሪያው ነገር እንደው ይሄኛው ድርጊት ፎር ጉድ ቢሆንም ቀድም እርሶ እንደተከሰቱት የፖሊስ ተቋምን ሰዎች ለፖሊስ ተቋም ያላቸውን እይታ ያበላሽ ቦይ ሌላኛው ነገር ደግሞ አሁን ከሰባዊ መብትም እንደተነሳው በየትኛው ለጥሩ ነገር ለመስራትም ተብሎ በየትኛው ስለት ተገ መንግስት ሊጣስ አይችልም የሰው ልጆች መብት መጣስ የለበትም የሚል ነገር ተነስተዋልና በድርጊቱ ፖሊስ ቦሰደው በግሎ ጥርሱ አሁን እሱ እንደ ተቋም የገ መንግስት ተጥሷል አልተጣሰም ከዚህ ጀምረና እስቲ መልሱልኝ እኔ የገ መንግስት አልተጣሰም ነው የሚጀምረው ቀድም እንዳልኩኝ ይሄ ተግባር በመንፈጽንበት ጊዜ የሞቱ ፖሊሶች የሞቱ ሰዎች 28 ባላነሱ ሰዎች የሞቱት የወደመ ንብረት እዚህ ቁጭ ብለ እንደምንናወራው አይደለ አንኮ ሰላም ስለሆነ ነው ስለ ሰባይ ወፍ ምንናወራው ታቃለ ሰላም ስለሆነ ሰላም ባይሆን ኖሮ እናወራ ነበር አናወራ ሄገ መንግስቱ ተከብሮ ነበር መጀመሪያ ሰዎች መጀመሪያ ጠይቆ ነበር አንድ ሰው ሰላማዊ ሰልፍ ሰጣቆ ጠይቆ ነው የሚወጣው መጀመሪያ መጠይቅ ነው ያለበት በዚህን ቀን በዚያ መተምረት በዚህ ቦታ ሰላማዊ ሰልፍ እወጣለሁ ውህ ብሎ ይጠይቃል ከዛ በኋላ ፖሊስ እንግዲህ ዝግጅት አድርገ ሰው ሰላማዊ ሰልፍ ሊወጣ ነው እነሱም ካለጋ መጠበቅ አለባችሁ ሌላም ከነሱ ጋር ተቀላቅሎ መጥፎ ተግባር የሚፈጽሙ ሰው እንደ ኖር ማድረግ አለባችሁ ተብሎ ይማስታወቅ ሐላፍነት ነው ያለበት ሰላማዊ ሰልፍ የጠራው ሰው ሰላማዊ ሰልፍ ጠሪዎቹ ማንነት አስተባባሮቹ እነ ማን እንደሆኑ እዛን ቀን ኳስ ተባባሪ ያነበረ ከተማው ኮቃውጥ ይነበረ አይታችሁ አልገን ቢሮ የነበረን ከሆነ መተላለፊያ አጣን የሚሉ ሰዎች ሞትን የሚሉ ሰዎች ቆ ነበሩ እዛን ቀን ቁጭ ብለን እናውራ ስለ ሰባዊ መብት ስለ ሌላ አናውራ ህግ መንግስት ነው ተዘውል ነበር መጀመሪያ የተጣሰው ህግ መንግስት ቆይ የተጣሰው ህግ መንግስት ለኔ ከሰጠኝ ያው ኔ መናገራልኝ ቅድመ አትሽት ተናገርዝም ቢያስ አደም ስለነበረ እድል ሰጠኝና እንደፈለኩ ደሞ እናገራለሁ ከዛ በኋላ ያው ማብትም ስለሆነ ማለት ሰባዊ መብት ያንተ ሰባዊ መብት የሚከበርልህ ይህን ሰባዊ መብት ታከበርክ ሲል መጀመሪያ ማውቀ ያስፈልጋ ማንንም እንደፈለገ ጉልበት የሌለውን እንዲገለው ማንንም እንደፈለገ ንብረት እንዲያወድም ማን እንደፈለገ እንዲፈነጭ መንግስት መፍቀድ አለበት አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት እየተቻ ያለው ተላሳለሳችኋል ነው የሚባለው ተቃለ ተላሳለሳችኋል ጥብቅ መሆን አለባችሁ የምንመለሳለስ ነው ይሄ ኮ በተክስቲያን አይደለም ነው ምሉት እንደው ተቃለ በተክስቲያን ኮ አይደለም እንዴት ተላሳለሳላችሁ እንዴት ሰው ሲሞት ቆማችሁ ታያላችሁ በተራይ ሰው ቆሞት አለ ተራይ አካባቢ ገሎም ቆይ ሰቀሉታል ተቃለ ገሎ ይሰቀሉታል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውነት ባህል ኢትዮጵያውነት ወግ ከኢትዮጵያውነት ስራት ውጪ የሆነ አረመኔነት ስለዚህ ያዝናቾ ፍጹም ተከለ ነው ነው አሁን 
እነዚ 1204 ሰዎችን በተመለከተ ብቻ ነው የተያየነ ያለ ነው ለምሳሌ በተለያየ ቦታ ላይ የተፈጸሙ ችግሮች ወንጀሎች ቢኖሩ ወንጀል ናቸው ሊጠየቁበት ይገባል ምንም ጥያቄ የለም ስፔሲፊካሊ ግን እቺ ነው ለማንሳት የፈለኩት አንደኛ ነገር እነዚ ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ የፈለጉ ሰዎችን ነው የያዝ ነው የሚል ነገር አለ ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ ህገወጥ በሆነ መንገድ ለመናድ የመጡ ሰዎችን ፖሊሶች በህገወጥ መንገድ መያዝ አለበት ወይ ስተተን በስተተን ማረም አለበት ወይ እነዛ ተሳስተው ከሆነ ፖሊስ ደሞ ከዚህ በፊት ያምንበት የነበረውን እንደ ተቋም የፍትህ ስርዓት ነው ልክ ነው ከአቃቢ ይግጋ ከዳኞሽ ጋር አብሬ ሰራል ያለው ምር ህገ መንግስታዊን ምር መጣስ አለበት ወይ የሚልን ነገር ነው ለማንሳት ይፈልኩት ሌላኛው የኢትዮጵያ መንግስት ተለሳልሳቸዋል ይባላል የሚለው ነገር የህገ በላይነት አልተከበረም ነው መንግስት በጣም ወደ ሰፊነቱ በዛ ይያለ ነው እንጂ በህገ ወጥ መንገድ ይሰር ያጉር አይደለም አሁን እኮ ቀድ ለምሳሌ ጥፋት አጠፉ ገመንግስቱ ሊነዱ ሞክሩ የተባሉ ሰዎች ዳኛው አምኖበት ምስክር በምስክር አረጋግጦ ልክ ነው ብሎ ካመነበት የሀገሪቱ የመጨረሻ አቅጣጫ ሊቀጣው ሊቀጣው ኮ ይችላል መብቱ አለ ህገ መንግስታዊ መብት ህግ የሰጠው አለ እሱን አይደለም እየተቃወመ ነው ያለ ነውኛ ግን እዚህኛው ጋር አይተፈጠረው ነገር እንዴት አይውታል ነው አከሎ መጨር ማለት ይችላል መጀመሪያ እሳቸው የይግባል ምሪ አነሱትን ከጫት ጋር ከሽሻ ቤት ጋር በተያዘ ወንጀል ያልሆነንም ፖሊስ ወንጀል ነው ይያለ እንደፈለገ ያሰረ ነው የምለውን ሽሻ ማጨስ ጫት መቃም እንዳሉትም ወንጀል አይደለም ግን ወንጀል መንሴ ነው የወንጀል መንሴ እንደሞ ይመከላከል የፖሊስ ቅድ መተግባር ወደዚ ወደ ተያዙ ሰዎች ስመጣ ቅድም ለማለት እንደፈለኩት ሰዎቹ እነዚህ ተክባሩ ውስጥ የገቡ ሰዎች ሰው እንድሞት ምክንያት የሆኑ ንብረት እንዲወድም ምክንያት የሆኑ የዘረፉ ዋናዎቹ እነሱ አይደለም ከኋላ ሆኖ ለክ ቁጭ ብሎ ጫት ቤት ቁጭ ብሎ ሽሻ ማጨሻ ቤት ቁጭ ብሎ አደባባይ ሳይወጡ ቤታቸው ቁጭ ብሎ ሲፈጽሙ የነበሩ ሰዎችን በመረጃ ሰባሰበን ነው ያዝናቸው ከተያዙ በኋላ ወደ ፍርድ ቤት ማቅረብ ምርመራ ማጣራት ቅድም ለማለት እንደመከር እንደፈለኩኝ የመንግስት ዋናው አላማ በትንሽም በትልቅም ሰዎችን ይያሰሩ ከማሰር ይልቅ እና ከነሱ ጋር ከመከራከር ይልቅ የግንባታ ትምርት እየሰጠ በመልሳቸው የተሻለ ነው በሚል ሂሳብ በመንግስት ውቅና ይሄዱ ናቸው እኛ ይሰራናው መሰረታዊ የወንጀል መከላከል ስራ እሺ አመሰግናለሁ አቶ ዳኖ ድርሶ መጣለሁ እርሶ የሚጨምሩት ነገር ካለ እስቲ ቀደም የተነሳ ነገር አለ አሁንም በጣም ግልጽ ሊሆን የሚገባው ለኛ ይሄንን ፕሮግራም ለሚከታተሉት ግልጽ መሆን ለሚገባው እኛ ወንጀል ፈጽመው ደረቅ ወንጀል ወንጀል ፈጽመው የህብረተሰብንም ሰላም ያናጉ ሰዎች ለምን ታያዙ ለምን ታሰሩ የሚል አይደለም እየተባለ ያለው ከስር በኋላ ያለውን ሂደት ነው እኛ አሁን ያወራን ያለው አሁን እንደተባለው እንደተገለጸው ንብረት ወድሞ ሊሆን ይችላል ሰዎች ሞቶ ሊሆን ይችላል እ ወንጀል ተፈጽመዋል ማለት ነው ፖሊስ ኮም ይዘው የፖሊስ ስራ ምን ይመጣው አሁን ወንጀል ሲፈጸም ወንጀል ተፈጽሞ ሊ ተባሉ ሰዎች መያዝ ነው እነዚህን ሰዎች ከያዘ በኋላ ግን በህግ ከተደነገገው ስርዓት ውጪ መያዝ አይችልም በህግ ደግሞ ፖሊስ ምን ማድረግ እንዳለበት አንድን ሰው ወንጀል ፈጽሟል ብሎ ወይም ገምቶ ከያዘ በኋላ ግን ሊከተለው የሚገባው ፕሮሲጀር ሊከተለው የሚገባው ስርዓት ህግ አብጅቶለታል ይሄንን አልተከተለም የፖሊስ አሁን በተለይ የተነጋገርንበት ባለው ጉዳይ ይያልነ ነው እንጂ ያለ ነው ከዚህ ውጪ እንትን ያሉትን አይደለም ቀድም የተነሳ ነገር አለ አሁን ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸው አሁንኛ ቆም እናወራው በጣም ትልቅ ስለ ሰባዊ መብት ጉዳይ ነው ይወራው እንደ የሰባዊ መብቶች ደግሞ ዓለም አቀፍ ይዘት ያላቸው ናቸው በኢትዮጵያም ደረጃ ሲጀምር በግለሰብ ደረጃ ያሉ ናቸው ግን እንደ ሀገርም እንደ አሀጉርም ባለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ጥበቃ የተደረገላቸው ናቸው ለምሳሌ በተባበሩ መንግስታት ደረጃት ቻርተር ላይ የሰባዊ መብቶች ጥበቃ አግኝተዋል ከዛም በኋላ ቻርተሩን ተከትሎ በወጣው በ1948 እንደ ዩሮፓና አቆጣጥር በወጣው ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይት በሚባለው 
የሰባይ መብት መግለጫ በሚባለውም ላይ አንድ ሰው ያላግባብ ሊያዝ እንደማይችል ከተያዘም ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ እንዳለበት የእስሩ የመቆየቱም ሂደት በፍርድ ቤት ጥላ ስር ማለፍ ነው ያለበት ብሎ በግጽ አስቀምጦታ ከዚሁን ቀጥሎ ኢንተር ኢንተርናሽናል ኮቨነንት ኦን ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል ራይት ኢትዮጵያ ፈርመ የተቀበለችው የህጎም አካል ያደረገችው አለ እነዚህ ህጎች በሙሉ አንድ ሰው ንጻነቱን አላግባብ ሊያጣ አይችልም አጣ እንበል ፖሊስ ሲያስረው ንጻነቱን ቀድም እንደተባለው ማለት ነው ንጻነቱን አጣ ይሄ ንጻነቱን ያጣን ሰው በፍርድ ቤት ጥላ ስር ሆኖ ነው ማለፍ ያለበት ፖሊስ ፍርድ ቤት ይያቀረበ ለፖሊስ የመጨረሻ ረጅም ጊዜ ተሰጠው 48 ሰዓት ነው ረጅሙ ጊዜ ነው ህጉ በተለየ ሁኔታ ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ የሚፈጅበት ካለ ግምት ውስጥ ይከተላታል ማክሲሙም የተባለው 48 ሰዓት ነው ከዚህ ሰዓት አሳለፈ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሳምንት አሳድረ አውለህ በዚህ ኬዝ እኮ የተፈጠረው ነገር ምንድነው ሰዎችን ፖሊስ በተለያየ መልኩ በሲሻም ቤት በጫትም መቀመር ቤት በቁማር ቤትም እያዘ እያሰረ የት እንዳደረጋቸው አይታወቅም ነበር ቤተሰቦች ከሆነ ፖሊስ ጣቢያ አዚናቸው ይባላል ማከላይ ነው ይባላል ይሄዳሉ ያጣሉ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ይባላል ያጣሉ አምስተኛ ይባላል ይሄዳሉ ስድስተኛ በየፖሊስ ጣቢያው እየዞሩ ልጆቻቸው የት እንዳሉ እንኳን ማውቅ የማይችሉበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ከዛም በኋላ ነው ፖሊስ ለምን እንዳሰራቸው ስላልታወቀ ማለት ነው ፍርድ ቤት ቢቀርቡ ኖሮ በፍርድ ቤት ስርዓት አንደኛ ግልጽና ለማንም ሰው ግልጽ በሆነ ችሎት የሚያስችል ስለሆነ ሚዲያ የሚዘግበዋል ሰዎች የሚያዩትና የት እንደታሰሩ በምን ምክንያት እንደታሰሩ ማውቅ ይችላል ማውቅ ሁሉ ያልተቻለበት ሁኔታ ቆ ተፈጥሮ ነበር እንደዛ ሰው በእነዚህ በታሰሩ ሰዎች ቤተሰቦችና በታሰሩ ሰዎች ቦታ መብት ሆነ ስታዩ ነው እንግዲህ የህግ ፖሊስ የሰራው ስራ ህጋዊ ነው የምትለው ማለት ነው ብዙ ቦታዎችን ያካለሉ ከዛ ከ10 ቀን ወይም ከ8 ምንት በኋላ ፖሊስ እዚ ቦታ ነው ያሰርኳቸው የታሰሩበትም በዚህ ምክንያት ነው ማለት ይጀምረው እንኳን ከዛ በኋላ ይሄ ትክክለ አይደለም ከዚህ በላይ ምን ህገ መንግስት አይተሳሳል ሌላኛው ሰው ይዞ ምን ይዞ ወንጀል ለመከላከል አካል ነው የሚል ነገር ተነበረ ይሄ በእውነት እኔ እኔ እንደ ህግ ባለሙ ያ ሰውን አስራ ወንጀል እየተከላከልኩ ነው የምትልበት አግባብ ይለም ያልተከለከለ ነገር ደግሞ ኮንትራሪ ዮሪዲክ በ በተቃርኖ ስናስበው ያልተከለከለ ነገር የተፈቀደ ነው በቃ ሁሉ ነገሮች እኮ አሁን ባለ እናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ እኮ የተፈቀዱ ስለሆኑ ነው ህግ ከነዛ ከመናደርገው ሺ ካንዲሽን በላይ 2000 እኛ በቁጥር አናቆማ መናደርገው እንደርጊት እነዛ ድርጊቶች ውስጥ የተወሰኑትን 1 2 3 4 በአንቀጽ አስቀምጦ ማለት ነው አንቀጽ አንቀጽ ሁለት አንቀጽ ውስጥ ያለ አንድ ሺ ማንቀጽ ሊሆን ይችላል 700 ማንቀጽ ሊሆን ይችላል እነዚህ ወንጀሎች ብቻ ነው ወንጀል አድርገ ዜጎች እንዳይተላለፉ መፈልገው ካለ ከዚህ ውጭ ያለው ነገር በሙሉ ምንድነው ማለት ነው ህጋዊ ድርጊት ነው ማለት ነው ይሄን ህጋዊ ድርጊት ደግሞ ዜጎች ሲፈጽሙ ካገኘ አይ ይሄ ነገር ሌላ ነገር ያነሳሳል በሚል ሳቤ ለትይዛት ይችላል ህጋዊነት የለውም የሚለው ሊሰመርበት ይገባል ወይ ነው ምስልናል አሁን የነዚህ ታሳሪውም ይሁን ለረምት ዘይገቡት ቀጣይ ጣፈንታቸው ምንድነው የሚለከኩበት ጊዜ ይታወቃል ወይ ይሄኛውን እርሶ ይመልሱ ቀጣይ ጣፈንታቸው ምንድነው የሚለው ነገር በመንግስት የሚወሰድ ነው 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 በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በራሱ የሚወሰድ ነው አይደለም እየተቀመጠላቸው ግዜ ሰሪዳ አለ የሚሰጣቸው ስልጣን አለ ትምርት አለ የማንነስ ትምርት በዛ ስልጣናት ትምርቱን ከወሰሩ በኋላ በዚህ ቀን ትምርታቸው ጨርሷል ሲባሉ የሚለቀቁ ነው የሚሆኑት የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ውይይታችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ አዲሆም ዱሪ የሰባዊ መብት ጥበቃና ክትትል ዳይሬክተሪት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኢንዶክትሪኔሽን እና ህዝብ ግንኙነት ምክትል ዳይሬክተር አቶ አዳነስ ኢሳይ ጥበቃና የህግ አማካሪ እዚ ድረስ መጣችሁ ውይይታችን ላይ ስለተካፈላችሁ ከልባ አመሰግናለሁ